വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ഹി മാസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് കൂർക്ക കൂർക്ക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ആണെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കൂർക്ക കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുളച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു മെയ് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ ഇവിടെ വിത്ത് കൊടുന്നിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ തലപ്പ് നുള്ളിയെടുത്ത് വേറെ നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആവശ്യത്തിന് തലപ്പ് നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ട് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൂർക്കത്തല കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മൂന്ന് ജോയിൻറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രോ ബാഗിലാണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോട്ടി മിശ്രിതം റെഡിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണെടുക്കണം മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് ദിവസം നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളാൻ വെക്കണം അങ്ങനെ ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പോട്ടി മിശ്രിതം റെഡിയാക്കാനായിട്ട് മണ്ണെടുക്കുന്നത് ഈ മണ്ണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലുപൊടി അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ കമ്പോസ്റ്റ് വളം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം ചാണകം ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കാഷ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാവിൻ്റെ കാഷ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഇതെന്താണെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറിച്ചെടുത്ത ഈ തലപ്പുകളെല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കുഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിന് കാര്യമായ ഒരു കീടാക്രമണമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം കീടങ്ങളൊന്നും ആക്രമിച്ചതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിമാവിരയാണ് നിമാവിരയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അത് തണ്ടിലൊക്കെ മുഴ പോലെ വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിളവൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് വിളവ് വിളവ് കുറയും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് കൂർ കൃഷി ചെയ്യാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ സമയം യഥാർത്ഥ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് ഇപ്പം നമുക്കത് കൂർക്കത്തലപ്പ് നടാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ നുള്ളിയെടുത്ത കൂർക്കത്തലപ്പ് ഇത് ഇവിടെ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഇതുപോലെ കൂർക്ക കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് ആദ്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർക്ക മുളച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെറുതെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അത് അവിടുന്ന് മുളച്ചു മുളച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുന്ന് അത് പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇടാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും അത് മഞ്ഞ കളറായി അങ്ങനെ ഞാനത് പറിച്ചു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും നട്ടിട്ടൊരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തു ആ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കൂർക്ക ഇപ്പോൾ ഈ ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാലും അത്യാവശ്യം കൂർക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അത് പറിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു വിധം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ബാഗിനകത്ത് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല വിളവ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് നടുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ജനുവരി സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെന്തായാലും ഇലയ്ക്ക് ഒന്ന് മഞ്ഞ കളറൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അന്നേരം നമുക്ക് വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ കൂർക്കൃഷിക്ക് അധികം ചിലവൊന്നും വേണ്ട ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ
ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻസ് പറയാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് റഹീം ആസ് വേൾഡ്